আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মাইক্রোবি ইঞ্জিনিয়ারিং এর লেকচার শুরু করতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা মাইক্রোবি ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব স্মিথ চার্ট এবং এই স্মিথ চার্টের সহায়তা আমরা কিভাবে মাইক্রোবি ইঞ্জিনিয়ারিং এর ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম গুলো খুব সহজ সমাধান করতে পারি সেটাই দেখার চেষ্টা করব তো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলিউশন করার আগে আমরা স্মিথ চার্ট সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনে নেওয়া প্রয়োজন तो स्मिथ चार्टे कि सार्केल देखते तो ये सार्केल जो मान आई सार्केल मानगुल मान डिपेंड कर तो अपने देखते लेखा से रेजिस्टेंस तो এই সার্কেলের প্রতিটা মান আমাদের রেজিস্টেন্স মান ডিপেন্ড করছে যেমন এখানে যে মানগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ফিফটি থেকে শুরু হয়ে তো এই প্রতিটা মান আমাদের রেজিস্টেন্স মান ডিপেন্ড করছে এবং এই সার্কেলের মানগুলো এখানেও একই মান একইভাবে গ্লো রেজিস্টেন্স মান ডিপেন্ড করছে সার্কেলের মানগুলো এবং অপর দিকে আমাদের এখানে কিছু সেমি সার্কেল আমরা লক্ষ্য করব আমাদের একটা এই যে সেমি সার্কেলগুলো শুরু থেকে এই যে আমাদের সেমি সার্কেল গুলো তো এই সেমি সার্কেল এর মানগুলো হচ্ছে আমাদের রিয়েক্টেন্স ওয়ান ডিপেন্ড করছে যেমন আমাদের এখানে এভাবে এবং এখানে এটা আমাদের একটা সেমি সার্কেল কিন্তু তো এখানে প্রত্যেকটা সেমি সার্কেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই সেমি সার্কেল এই সেমি সার্কেল এই সেমি সার্কেল তো এই সেমি সার্কেলগুলো আমাদের রিয়েক্টেন্স মান ডিপেন্ড করছে এবং আমাদের রিয়েক্টেন্স মান আমরা অবশ্যই জানি পজিটিভ নেগেটিভ উভয় পাশে আছে যার ফলে আমাদের নেগেটিভ পোর্শন আমরা মান দেখতে পাচ্ছি এই যে রিয়েক্টেন্স হ্যাঁ মানে সেমি সার্কেলের এই মানগুলো আমাদের রিয়েক্টেন্স মান তাহলে আমাদের সার্কেলের মানগুলো হচ্ছে রিয়েক্টেন্স মান ডিপেন্ড করছে এবং সেমি সার্কেলের মানগুলো রিয়েক্টেন্স ডিপেন্ড করছে তাহলে সার্কেল রেজিস্টেন্স এবং সেমি সার্কেল রিয়েক্টেন্স আচ্ছা এরপর আসা যাক আমাদের আউটার লেয়ারে কিছু আমরা আমরা কিছু সার্কুলার স্কেল দেখতে পাচ্ছি তো স্কেলে কিছু মান আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এখানে দেখি যে এখানে লেখা আছে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কফিসিয়েন্ট ইন্ডিকি তো আমাদের এখানে যে মানগুলো আমাদের আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ডিগ্রি তো এইভাবে আমাদের পুরো স্মিথ চার্ট জুড়ে কিন্তু মানগুলো আছে হ্যাঁ তো আমাদের এই মানগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কফিসিয়েন্টের মান ডিফেন্ড করছে এই মানগুলো তো আমাদের এবং আমাদের আরেকটা বিষয় জানা দরকার সেটা হচ্ছে ওয়েবলেন্থ টুয়ার জেনারেটর সবচেয়ে বাইরে যে লেয়ারের মানে সার্কুলার স্কেলের যে মানগুলো আমাদের এখানে আছে জিরো পয়েন্ট আমাদের লেখা আছে এখানে ওয়েবলেন্থ प्रयोजन पशाशीन কফিসিয়েন্টের মানগুলো আমাদের দরকার হবে তো এবার আসা যাক আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে তো এখানে বলা আছে আমাদের একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হান্ড্রেড প্লাস জি অফ হান্ড্রেড ফিফটি ওহম লোড ইস কানেক্টেড টু এ সেভেন্টি ফাইভ ওহম লস লেস লাইন এবং আমাদের এখানে বলা হয়েছে রিফ্লেকশন কফিসিয়েন্টের মান বের করতে হবে আমাদের আমাদের ভি এস ডাব্লিউ আর বা এস এর মান বের করতে হবে তো ভোল্টেজ স্ট্যান্ডিং ওয়ে প্রেশিও মূলত এটা এর মান বের করতে হবে আমাদের লোড অ্যাডমিটেন্স এর মান বের করতে হবে আমাদের ইনপুট ইম্পিডেন্স এর মান বের করতে হবে অ্যাট জিরো পয়েন্ট ফোর লেমডা ফ্রম দ্য লোড এবং দ্য লোকেশন অফ ভি ম্যাক্স এন্ড ভিমিন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য লোড ইফ দ্য লাইন ইজ জিরো পয়েন্ট সিক্স ওম জিরো পয়েন্ট সিক্স লেমডা লং তো এই মানগুলো আমাদের বের করতে হবে তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে রিফ্লেকশন কোফিসিয়েন্ট বের করা 
তো রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টের মান বের করতে হলে আমাদের প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে আমাদের স্মিথ চার্ট আমরা আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল হাতে কাজ হাতে কাজ করব তখন আমরা প্রথমেই যে কাজটা করব স্মিথ চার্ট নিয়ে আমাদের যে লোড ইনফিনিটি এর মান দেওয়া আছে এই মানটাকে আমাদের প্রথমে হচ্ছে স্মিথ চার্টে বসাতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে আমাদের স্মিথ চার্টের বেলায় এই স্মিথ চার্টে যখন এটা ডিজাইন করা হয়েছে এর লাইন ইনফিনিটি এর মানটাকে হচ্ছে মূলত ওয়ান ডট ডিজাইন করা হয়েছে मानता प्रथम बलासलेस लाइन तक तो क्षेत्र देखिए मान टाइम मूलत मान जो तो Z0, sorry, I'm the line in penis upon Z0, Z0 to 75 home. So, I'm the Smith chart, I get some of the obviously, I'm the line in penis, I'm the one to take us for the way. So, she gets some of the Z0, take another one for the longer money normalized field of the other to the younger convert to the same on the option for the way. 75, 30, wait, good for the way. One of them. So, I get some of the Z0 to Manta normalized value to Ambra. कन्ट्रेट कर कमप्लेक्स रियक्टेंस तो हमने प्रथम बोला था रेजिस्टेंस मान गुलो से सर्कुलर सर्कुलर जी मान गुलो शेरा डिफेंड करे रेजिस्टेंस आर एक में से मान गुलो चाहे तो सेमी सर्कुलर जी गुलो शेखने शेखने मान गुलो डिफेंड करे तो हम लोग देखने 1.33 अच्छे रेजिस्टेंस समान एवं जो अब टू हम अच्छे रेजिस्टेंस समान 
তো আমরা এবার আমাদের স্মিথ চার্টে চলে যাই আমাদের স্মিথ চার্টে আমাদের এই 1.33 পয়েন্ট এবে করতে হবে রেসিংসে বেলা এবং আছে যে অফ টু হোম যেটা রিঅ্যাক্টিং সেভেন এটা বের করতে হবে আচ্ছা তাহলে 1.33 পয়েন্ট আর কোথায় আমরা বলেছিলাম এই সার্কেলের এই যে লাইনটা আমাদের চলে গেছে সোজা এগুলো সবগুলো আমাদের রেসিংস সেভেন ডিপেন্ড করছে তো আমার 1.33 মান পয়েন্টটা কোথায় বের করে ফেলতে হবে আমাদের তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টার 1 এন্ড 1.1 1.2 1.3 1.4 তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে 1.3 পয়েন্টটা যদি এখানে হয় তো 33 মানে হচ্ছে ধরা যাক এখানে সেই পয়েন্টটা ঠিক আছে আমরা এই পয়েন্টটা এখানে ধরে নিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্যান্সের মান এবং আমাদের রিঅ্যাক্টিভ মানগুলো ডিফাইন করছি কোনটা আমাদের যে সেমি সাইকেল আছে এই সেমি সাইকেলগুলো এই সেমি সাইকেলগুলো আমাদের রিঅ্যাক্টিভ মান ডিফাইন করছে তো এখানে আমাদের কোন পয়েন্টে বের করতে হবে তাহলে রিঅ্যাক্টিভ মান আমাদের কত এখানে 2 ওহম ওকে আমরা 2 ওহম কোথায় আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা এখানে যদি খেয়াল করি এই যে হচ্ছে আমাদের 2 ওহম এই হচ্ছে আমাদের 2 ওহম মানে আমাদের যে রিঅ্যাক্টিভ মান তো এই লাইনটা আমরা যদি বর্ধিত করি তাহলে বর্ধিত করলাম পারফেক্টলি হয়নি আমাদের আমরা যদি এই লাইনটাকে বর্ধিত করি আমাদের মেন ইন্টারসেকশন পয়েন্ট বের করতে হবে তো আমাদের আমরা প্রথম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ধরি তাহলে এই লাইনটা হচ্ছে এটা এই লাইনটা আমাদের সার্কেলের রাইট এটা সার্কেলের লাইন এবং এটা হচ্ছে আমাদের সেই টু এর জন্য রিয়াক্টেন্স টু এর জন্য যে মানটা তো এটা বলা যায় যে আমাদের এখানে একটা পয়েন্টে ঠিক আছে আমরা বলতে পারি এখানে একটা পয়েন্টে কারণ আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাকুরেট মানটা যদি নেই তাহলে আমাদের মাঝে মাঝে একটা পয়েন্ট হয় আচ্ছা আমরা তাহলে তো পয়েন্টটা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আমরা তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে পয়েন্টটা আমরা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে এখানে আমরা এখানে পয়েন্ট আমরা ধরে নিলাম তো এখানে আমাদের কাছে ধরলাম তাহলে আমাদের এই পয়েন্টের যেই মানটা ছিল আমাদের সেটাই ছিল আমাদের লোডিং প্রেসের মান রাইট সেটা কত ছিল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি প্লাস জে অফ টু আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন আপনারা সবাই তো এরপর আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে এই আমাদের সেন্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পুরোটা হচ্ছে এই পাশে মানে এই দুইটার মানে আমাদের রেজিস্টেন্সের যে মানটা ডিফাইন করছে তার সেন্টার হচ্ছে আমাদের এইখানে আমাদের এখানে সেন্টার এটা তো এই সেন্টার এবং হচ্ছে আমাদের যে লোড ইম্পিডেন্স জেডেল এটা হচ্ছে আমাদের সেই জেডেল তো সেন্টার এবং লোড ইম্পিডেন্স এই দুইটা পয়েন্ট থেকে আমাদের একটা সাইকেল ড্র করতে হবে তাহলে আমরা সাইকেল ড্র করার জন্য আমরা একটা সেন্টার এবং হচ্ছে আমাদের লোড ইম্পিডেন্স তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে লোড ইম্পিডেন্স মানটাকে বের করে আনা স্পিড চার্ট থেকে এবং দেন হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কাজ হচ্ছে আমাদের লোড ইম্পিডেন্স এবং হচ্ছে আমাদের যে সেন্টার এই দুইটা পয়েন্ট দিয়ে আমাদের একটা সার্কেল ড্র করা তো আমরা এক্স্যাক্ট পয়েন্টটা হচ্ছে আমরা একটু জিনিসটাকে মুছে ফেলি আমরা যেহেতু পয়েন্টটা পেয়ে গেছি কোথায় তো ধরলাম আমরা এখানে এই পয়েন্টটা রাইট এখানে পয়েন্টটা ওকে তাহলে আমরা এটাকে একটু আমার মনে হয় যেটা পারফেক্ট হয়েছে এখন যতটুকু সম্ভব হয় হ্যাঁ তো এবার আমরা হচ্ছে আমাদের সাইকেল ট্রক করব সাইকেল ট্রক করা শেষ
আমাদের এই হচ্ছে সেই পয়েন্টটা কাঙ্ক্ষিত পয়েন্টটা এটা হচ্ছে আমাদের জেডএল এবং আমাদের সেন্টার তো এই দুইটা পয়েন্টকে আমি থেকে আমি এটা কি ড্র করলাম সার্কেল ড্র করলাম তো এই সার্কেলটাকে বলা হয় মেইনলি ভিএসডব্লিউ সার্কেল ভোল্টেজ স্ট্যান্ডিং ওই প্রেসার সার্কেল বলে কি ওকে ফাইন আমরা বুঝতে পারলাম এটা তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভিএস ডব্লিউ আর সার্কেল তো এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমাদের সেন্টার এবং হচ্ছে আমাদের লোড ইম্পিডেন্স এই দুইটা পয়েন্ট দিয়ে একটা হচ্ছে লাইন ড্র করা কেন আমরা লাইন ড্র করবো কারণ আমাদের ফার্স্ট প্রশ্নে মানে কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে হচ্ছে রিফ্লেকশন কোয়েশন বের করা তো এই জন্য আমাদের হচ্ছে প্রথমে লাইন ড্র করতে হবে তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ যেটা ছিল লোড ইম্পিডেন্স মানটা হচ্ছে বসানো তারপর হচ্ছে সেন্টার এবং লোড ইম্পিডেন্স দিয়ে আমাদের একটা সাইকেল ড্র করা এবং আমরা হচ্ছে সেন্টার এবং লোড ইম্পিডেন্স দিয়ে ইন্টারসেকশন করে একটা লাইন ড্র করব তো লাইন ড্র করার জন্য আমরা হচ্ছে স্কেল নিয়ে একটা সুবিধা কি सेंटर আমাদের যে স্পিন চার্ট যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পরিধি বরাবর যে পয়েন্টটা ইন্টারসেক্ট করেছে তো এই পয়েন্ট থেকে এবং আমাদের এই সেন্টার পর্যন্ত আমাকে এর যে ডিস্টেন্সটা সেটা মেজার করতে হবে এবং সেন্টার থেকে আমাদের যে সার্কেলের যে পয়েন্টটা ইন্টারসেক্ট করছে তো এই ডিস্টেন্সটা বের করতে হবে দুটো ডিস্টেন্স আমাকে বের করতে হবে আমার কেন আমাদের হচ্ছে প্রথমত যে মানটা বের করতে হবে বলা হয়েছে রিফ্লেকশন কমিশন তো রিফ্লেকশন কমিশন মান বের করার জন্য আমাকে এই কাজটা করতে হবে প্রথমে তো আমরা দেখি আমাদের এখানে স্কেল ধরলে আমরা মান কত পাই অবশ্যই সেন্টিমিটার স্কেল আমরা মেজার করব মানটা তো সেন্টার থেকে আমরা জিরো থেকে হিসাব করলে এই পর্যন্ত মানটা কত আমাদের নাইন পয়েন্ট আমরা ফাইভ দেখতে পাচ্ছি রাইট আমাদের সেন্টার থেকে আমরা যদি তো আমরা এটার নাম দিই একটা নাম দিই একটা ধরলাম ওয়াই কোস্ট হচ্ছে আমাদের তাহলে আমাদের এরপরে কাজ হচ্ছে সেন্টার থেকে এই সার্কেলটার ডিস্টেন্স কতটুকু সেটা মেজার করা তাহলে আমরা আবার হিসাব করি আমাদের সেন্টার বরাবর হচ্ছে এটা সেখান থেকে আমাদের হচ্ছে এই সার্কেল পঞ্চ যে দূরত্বটা সেটা কত সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি সিক্স পয়েন্ট থ্রি আমরা একটা লাইন ড্র করি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের সিক্স পয়েন্ট থ্রি তাহলে আমরা লিখে ফেলি এটাকে আমরা এক্স আমাদের 
স্টেপগুলো বুঝতে পেরেছেন আপনারা তো আমাদেরকে প্রথম কোশ্চেনে যে মানটা বলেছিল বের করতে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টের মানটা আমাদের বের করতে বলা হয়েছিল তো রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টের মানটা বের করার জন্য আমাদের যে যে ভ্যালু দরকার আমরা সেগুলো পেয়ে গেছি তো তো আমাদের যেটা যেটা দরকার যে এক্স এর মানটা হচ্ছে আমাদের 6.3 আমাদের এক্স এর মানটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি এবং আমাদের ওয়াই মানটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফোর তাহলে আমাদের রিফ্লেকশন কোয়েশনটাও দ্যাট ইজ ইকোয়েস্ট হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই সিক্স বাই থ্রি ডিভাইড বাই হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফোর তাহলে আমরা ভ্যালুটা কত পাবো এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেটর হিসেব করি ख्याल कर আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন কোফিসিয়েন্ট ডিফাইন করছে কোন আমাদের এই যে সার্কেলের যে লিনিয়াস আমাদের সার্কুলার যে স্কেলটা আছে এই স্কেলের যে মানগুলো আছে টোয়েন্টি থার্টি এগুলো তো এই সার্কুলার স্কেলে কোথায় আমাদের এই মানে আমাদের এই লাইনটি ইন্টারসেক্ট করেছে ফর্টি ফর্টি ওয়ান ফর্টি টু ফর্টি সিক্স ফর্টি এট ফর্টি টু ফর্টি ফোর ফর্টি সিক্স ফর্টি এইট ফিফটি তাহলে আমাদের ফর্টি ওয়ান এস পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করছে এই যে পয়েন্ট আমাদের রাইট प्रथम स्टैंडिंग मानगुलट कर সেই পয়েন্টটাকে আমাদের হচ্ছে মূলত ভিএসডাব্লিউ আর বলা হয় তো আমরা যদি দেখি এই মান এই পয়েন্টটাতে আমাদের বড় পয়েন্টটা সেট করছি রাইট আমরা অন্য একটা প্লাস দিয়ে দেখে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো আমাদের এই পয়েন্ট ইনটা সেট করেছে এই পয়েন্ট তো এই পয়েন্টটা কত 5 তাহলে আমাদের ভিএসডাব্লিউ আর মানটা কত ডিফাইন করছে 5 মান ডিফাইন করছে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে ভিএসডাব্লিউ আর ভিএস ডাব্লিউ मान बोला बुजते तो लोड इम्पिटेंस मानटाटे बस जार मध्यम से मानगुलो बेर करते सक्षम होवर्ती बला लोड एडमिटेंस मान बेर तो लोड एडमिटेंस मान बेर करते हम जो विषय बुझते हैं से আমরা জানি ইম্পিডেন্স এবং অ্যাডমিটেন্স দুইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত রাশি রাইট 
একটু ভুল বলে না থাকি আপনারা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা ইম্পিডেন্স এবং অ্যাডভেন্স দুইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত রাশি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইম্পিডেন্স যেটা জেডেল ঠিক আছে তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লোড ইম্পিডেন্স তো লোড ইম্পিডেন্স হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই এল বা লোড অ্যাডভিডেন্স এর মানে বিপরীত তাহলে আমাদের লোড অ্যাডভিডেন্স এবং লোড ইম্পিডেন্স হচ্ছে পরস্পর দুইটা বিপরীত রাশি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের লোড অ্যাডভিডেন্স এর মানটা কি হবে এটা আমরা সহজ স্পিড চার্ট থেকে বের করতে পারি लोडिडेंसिडेंसिड डिफाइन कर टलीमेटली इंटरसेप्ट मानल টু টু মাইনাস আমাদের এবার হচ্ছে অ্যাডভিনেস এর মানটা বের করতে হবে তো এই মানটা হচ্ছে কি আমরা সব আমরা তখন আমরা প্রত্যেকবারই বলেছি শুরু থেকে বলে এসেছি আমাদের যে আমাদের যে সেমি সার্কেল গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের রিয়াক্টেন্স ওয়ান ডিফাইন করছে তাহলে আমরা এখানে সেমি সার্কেল কোনটা দিয়ে এটা ইন্টারসেপ্ট করছে এটা দিয়ে রাইট এই সেমি সার্কেলটা দিয়ে ওই সেমি সার্কেলটা কোনটা এখানে আমাদের मान कत
প্রাকৃত তাহলে আমরা মানটা লিখে ফেলি জিরো পয়েন্ট টু টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স জি তাহলে আমাদের ওয়াইসি অ্যাডমিটেন্সের মানটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু টু মাইনাস জে অফ জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স এখন আমরা এই যে মানটা পেলাম এটা আমাদের অবশ্যই নর্মালাইজড ভ্যালু তা আমরা যখন মেইন উত্তরের মানটা বসাবো এটাকে আমরা নর্মালাইজ ভ্যালুটা বসাবো অবশ্যই না আমাদেরকে অবশ্যই ডিনর্মালাইজড ভ্যালু আমাদের কি করতে হবে অ্যান্সার বসাতে হবে কারণ আমরা আমাদের স্মিথ চার্টে লাইন ইম্পিডেন্সের মানটাকে ওয়ান থ্রি করার সুবিধার জন্য আমরা সবগুলোকে নর্মালাইজ ভ্যালুতে কনভার্ট করছি বাট আমরা অবশ্যই আমরা এই নর্মালাইজ ভ্যালুটাকে ডিনর্মালাইজ ভ্যালুতে আমাদের কি করতে হবে পরীক্ষা খাতায় কনভার্ট করে অ্যান্সার লিখতে হবে তো আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের ইম্পিডেন্স এবং অ্যাডপিডেন্স অ্যাডমিটেন্স দুটাই বিপরীত রাশি তো একটা বেসিক বিষয় আমি বলি আগে তো দেখেন আমরা যখন হচ্ছে জেড এল মানটা আমরা যখন নর্মালাইজড ভ্যালুতে রূপান্তর করেছিলাম তখন আমরা কি করেছিলাম আমাদের মানটা ছিল হান্ড্রেড প্লাস হান্ড্রেড জে অফ হান্ড্রেড ফিফটি রাইট এটাকে যখন নর্মালাইজ করতে হয়েছিল আমরা ওয়ান বাই সেভেন্টি ফাইভ দ্বারা কি করেছিলাম ভাগ করেছিলাম তখন সে কিসে কনভার্ট হয়েছিল নর্মালাইজ ভ্যালুতে কনভার্ট হয়েছিল তো আমরা যখন এই জেড এল এর মানটাকে যদি আমরা আবার ডি নর্মালাইজ করতে চাই আমাদের কি করতে হবে এটা তো আমাদের নর্মালাইজ রাইট তো আমরা যখন এই জেড এল এর মানটাকে ডি নর্মালাইজ করবো মানে আমরা নর্মালাইজ ভ্যালুটা পেয়েছিলাম লাস্টে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি প্লাস জে অফ টু এটাকে যখন আমরা ডি নর্মালাইজ করবো অবশ্যই আমার কি করতে হবে সেভেন্টি ফাইভটাকে আবার কি করে দিতে হবে গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমরা তাহলে আমরা কি পাবো ডি নর্মালাইজ পাবো তাহলে আমরা লোড ইম্পিডেন্সকে ডি নর্মালাইজ ডি নর্মালাইজ করতে হলে যদি সেভেন্টি ফাইভ দ্বারা গুণ করি তাহলে লোড ইম্পিডেন্সের ঠিক বিপরীত রাশি হচ্ছে লোড অ্যাডমিটেন্স এই মানটাকে যদি আমরা ডি নর্মালাইজ করতে চাই ঠিক বিপরীত তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে সেভেন্টি ফাইভ দ্বারাই ভাগ করে দিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো ওই সেই মানটাকে আমরা যদি জিরো সেভেন্টি ফাইভ দ্বারা ভাগ করি ওই মানটা কত আসবে আমরা ক্যালকুলেটারে বসে বের করি জিরো পয়েন্ট টু টু সেভেন্টি ফাইভ তো মানটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু নাইন মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এইট জিরো তো এই মানটা হচ্ছে আমাদের কিসের মান তাহলে কাঙ্ক্ষিত লোড অ্যাডমিটেন্সের মান জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু নাইন জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এইট তাহলে আমরা তিন নম্বরের মানটা পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু নাইন মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এইট জিরো তাহলে আমাদের তিন নম্বরের অ্যান্সারও হয়ে গেল তাহলে আমাদের চার নম্বরে বলা হয়েছে জেড ইন অ্যাট জিরো পয়েন্ট ফোর ল্যামটা ফ্রম দ্য লোড ওকে তাহলে আমাদেরকে বলা হয়েছে ইনপুট ইম্পিডেন্সের মানটা আমাদের লোড থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর ল্যামটা দূরে কত হবে আশা করি বুঝতে পারছেন কি বলেছে তারা তারা বলেছে আমাদেরকে যে লোড থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর লামটা দূরত্বে ইনপুট ইম্পিডেন্স এর মান কত হবে আমরা এটাও স্পিচার থেকে বের করতে পারি আমি স্পিচারটি চলে যাই আবার তো লোড থেকে হ্যাঁ আমরা বলেছিলাম আমরা যখন আমরা যখন আমাদের ইনপুট ইম্পিডেন্স এর মান বের করবো তখন আমরা লোড থেকে টুয়ার্ড জেনারেটরের দিকে যাব আমাদের লোড থেকে আমরা জেনারেটরের দিকে গিয়ে আমরা কি করব মানটা বের করবো তো এখানে আমাদের ওয়েব লেন্থ টুয়ার্ড জেনারেটর এই মানগুলো ডিপেন্ড করছে রাইট ক্রিকেট তাহলে আমরা আমাদের এই যে সার্কেলটা আমাদের যে লাইনটা ইন্টারসেপ্ট করেছে আমরা পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি মানে 
load to our generator এই যে এই মানটা ডিপেন্ড করতেছে উপরে যে আমাদের যে সার্কুলার স্কেলটা আছে এটা তো এটা কোন বিন্দুতে ইন্টারসেক্ট করলো এই বিন্দু ইন্টারসেক্ট করলো রাইট এই মানটা কত এটা হচ্ছে 2 এটা হচ্ছে 0.19 তো 0.19 এরপর 0.192 आशा कर जो कर मान घुरे कत हो जाए बुजते फाइव 
আচ্ছা এটা সিজি পর আমাদের 59 রাইট তো এরপর আমাদের 59 কতটুকু 593 তো 0.59 0.59 তারপর হচ্ছে আমাদের আছে এটা আমি লিখি 0.8 কত আমাদের 3 পয়েন্ট যেতে হবে তাহলে 9 9 এর পরে এখানে 1 লিখলো তার মানে আছে 9294 9698 1 এভাবে করেছে 2 করে তাহলে আমাদের 0.593 এর 2 3 এই পয়েন্টটা রাইট আমাদের এই পয়েন্টটা হ্যাঁ আমরা পয়েন্টটা পেয়ে গেছি আমাদের বাকি তো আমাদের মানে গ্লো মুছে ফেলি আমাদের মানে গ্লো দরকার নাই ওকে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে এই পয়েন্টের মানটা হচ্ছে আমাদের 0.593 পেলাম তো আমরা পয়েন্ট রাইট এখন আমাদের কাজ কি सिंपली আমরা এই পয়েন্ট 0.593 যে পয়েন্ট আমরা পেয়েছি এই পয়েন্ট এবং হচ্ছে আমাদের যে সেন্টার পয়েন্ট এই পয়েন্ট বরাবর এই সেন্টার পয়েন্ট এবং হচ্ছে আমাদের এই যে 0.593 ল্যামডা দূরত্ব অতিক্রম করে যে পয়েন্টটা পেলাম এই পয়েন্টটা আমাদের কি রাখতে হবে একটা একটা লাইন ড্র করতে হবে ওকে আমরা লাইনটা ড্র করে ফেলি একটা স্কেল নিয়ে আমরা লাইনটা ড্র করে ফেলবো তো এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটা রাইট এই পর্যন্ত দূরত্বটা কে যেটা আমাদের 0.593 ডিফাইন করছে আমরা এটা 0.593 ল্যামডা तो ये इंटरसेप्ट कर पॉइंट सैकेल जीरो पॉइंट फाइव नाइन थ्री लाइन दूर अतिक्रम कर सैकेल जे पॉइंट इंटरसेप्ट कर लो पॉइंट इंटरसेप्ट कर लो रईट ये पॉइंट इंटरसेप्ट कर लो ये कि डिफाइन कर लाइन इम्पिडेंस डिफाइन कर प्रश्न बला हे लाइन इम्पिडेंस बेर करते हैं जीरो पॉइंट फोर लाइन दूर से लोड थे के तो हमरा पॉइंट अपे गलम एवं हमारे ये पॉइंट अमाटा हम बेक करते हैं आगे मोतो ही एक है ना हमारे रेजिस्टेंस एवं डिक्टेंस अमाटा को तो हमारे जस्ट बेक करते हैं तो तार जो ना हमारे क्या होते हैं क्या करते हैं एक है ना रेजिस्टेंस अमान को तो कौन सा केल डा शेंटर सेट कर लो तो रईट तो मान ट कत जिरोट तो पे गुट इम्पिडेंस मान मिडल जीरो जीरो पॉइंट सिक्स 
আমাদের এটা যেটা হবে যে আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এটা 0.6 এটা 0.7 এটা 0.8 ঠিক আছে 0.6 0.8 এটা 0.7 0.6 তাহলে আমাদের 0.6 0.7 এর মাঝে যে পয়েন্টটা তাহলে আমরা এটাকে এই মাঝের পয়েন্টটাকে আমরা কি বলতে পারি 0.6, 0.6265, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6
তো আমরা তো ভিম্যাক্স এবং ভিমিন কোন পয়েন্টটা আমরা জানলাম আমাদের স্মিথ চার্টের লোড থেকে সবচেয়ে কাছে ভিম্যাক্স হচ্ছে আমাদের এই রেজিস্ট্যান্স গ্রাফের এই পয়েন্টটা এবং দূরে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ভিমিন ডিপেন্ড হচ্ছে তাহলে আমাদেরকে বলা হয়েছে লোড থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স ল্যামটা দূরতে ভিম্যাক্স এবং ভিমিনের মান আমরা কি পাবো এটা বলা হয়েছে তাই তো তো এটার জন্য আমাদের একটা বিষয় একটু বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে সাপোজ আমরা এখানে দেখি তো এখানে আমাদের লোড ইম্পিডেন্স যেটা তো আমাদের এটা হচ্ছে সেই জেড এল লোড ইম্পিডেন্স जेनारेटरेटी लोड थे निर्दिष्ट डिस्टेंस अतिक्रम कर मान कत मान पाई विषय देखी बला शेष प्राइम शेष पर्या पहुंचे गेसिंगे बोला जीरो पॉइंट सिक्स लैंडा दूरते रईट जीरो सिक्स लैंडा डिस्टेंस बोला डिस्टेंस बोला पंचाश देखे तो लोड थे लोड थे लोड मान कत जीरो पॉइंट वन नाइन जीरो पॉइंट वन नाइन थ्री लैंडा एवं ये हमें जिरो पॉइंट लोड थे आगे मत जीरो कत थ्री कत जिरो पॉइंट थ्री 
ग्राफिकल राइट ओके हमारे पे गलम तो हम तो वी मैक्स पॉइंट डिस्टेंस टाइम रेपेयर करोगे क्या बे कोठी में शायद अब उसी ना खूब इजी चीनी शाम रा हम रा देखी क्या बेर करोगे तो हम रा बोले सिलम ए जे लोडेड जे पॉइंट टा अने मदर लोडिंग पीरियड्स जे पॉइंट टा ठीक है सही खान ते क्या मदर ए पॉइंट पर जो दूर तो ट्रा� जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन लैम्डा दूर होते हैं। तो ए दूर तो हमने क्या बोलो? हमारे फर्स्ट वी मैक्स बोलो, राइट? हमारे पहले हम बार जो मीटर से कुछ है तो ए जे इखान थे कि इतने कुछ दूर तो थी कम कर लो इखान थे कि तो लेट ये अच्छा हमारे को तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन लैम्डा। तो एयर पर ऐसे आवार कौ जीरो <coughs> तले आमदे पूरी क्या ये भाभी लिखी है जस्ता बे फर्स्ट वी मैक्स सेकंड वी मैक्स हमारा कौन-कौन पॉइंट आपको तले हमरा ये बार आशी फर्स्ट वी मिन को था बाबो देखी तले आमदे वी मिन कौन टा आमदे वी मिन होती है ए जे लोड इंपीरियंस थे के आमदे ए पॉइंट दूर तो रखे हमरे भी फर्स्ट वी मिन बोले তাহলে আমরা ভি মিনিমাম মানটা কিভাবে বের করব আমরা তো এই টুক মান জানি রাইট তাহলে এই মানটার সাথে আমরা যদি কি করি আমরা একটা হাফ সাইকেল করলে কতটুকু সম্পূর্ণ করি 0.25 তাহলে আমাদের এই মান টুকের সাথে মানে আমরা এই যে ম্যাক্সিমাম আসার জন্য যে ডিসটেন্সটা এই মানটার সাথে আমরা যদি কি করি হাফ সাইকেলের মানটা গুণ করে যোগ করে দেই তাহলে আমরা মিনিমাম পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ফার্স্ট মিনিমাম কত হবে আমাদের ফার্স্ট মিনিমাম হচ্ছে আমাদের ভি ম্যাক্স কত ভি ম্যাক্স মানে ফার্স্ট ভি ম্যাক্স যেটা রাইট তার সাথে কত যোগ করব 0. तो फर्स्ट वी मैक्स मानता हमारे कोतो 0.057 प्लस 0.25 तो इतना जो कुल कोतो हो बे 
0 0.0 0.307 number. The lambda first to be mean time record to do the path C. 0. Point. Oh, sorry. 0. Point. 307 number do the lambda equity to be mean to set for Lutina. The lambda first be mean time like the mini papa. It is 307 number do the way. Our number of the max electric is a graphical the high. Give a better look. The lambda of the max was a duta. Mean but check the thing. दूरत just আমাদের 0.1.6 কে আমরা কি করে দিব লোড ইম্পিডেন্সের মান সাথে যোগ যোগ করে দিব 0.193 সাথে আমাদের 1.6 কো যোগ করে দিলে কত হবে তাহলে 1.793 হবে রাইট 1.793 তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই 793 তেই আমরা আসব বাট সেটা কতটুকু ঘোরার পরে এই যে আমরা দেখাচ্ছি এখানে আমরা কত বললাম 1.793 রাইট 1.6 lambda distance to the bully, the lambda 0.193 shot, 1.6 lambda jocule, 1.793 lambda of it. Lay distance a cotto. Amadola make a ticket. Right? Look ticket. Lamra can take it at the shukuri. Akbar Kurash lam, 0.5. Duber Gulam, 1. Tapoko to Jabo, 793. The 793 kothai. আমাদের এই যে আমাদের হচ্ছে ওকে আমাদের হচ্ছে তাহলে কোথায় আমরা 1 খুললাম তাহলে 793 করতে হবে তাহলে আমরা 73 কোথায় এভাবে আমরা যাব গিয়ে আমরা হচ্ছে 0.5 তারপর হচ্ছে 0.793 এখানে আসবে রাইট এখানে আসবে তাহলে আমরা কি করলাম তাহলে কত টুকু করলাম আমরা আমরা কয়বার তাহলে এই যে গুলো আমরা একবার ঘুরে 0.5 সেকেন্ড টাইম করে 1 তারপরে আমরা 0.75 ঘোরার জন্য আরো আমরা একবার ঘুরলাম তাহলে 0.25 তাহলে তারপরে 0.75 তাহলে আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট ভি ম্যাক্স কয় পয়েন্ট এসে গেলো একবার দুইবার তিনবার চারবার আর ভি ম্যাক্স কয় পয়েন্ট করলো একবার দুইবার তিনবার তাহলে একই তো জিনিস ঘুরে ফিরে এখানে ভি ম্যাক্স কে হচ্ছে আমার 3 টাইমস কয়বার করলো 4 টাইমস রাইট আমাদের বি ম্যাক্স করল হচ্ছে 4 টাইমস আর বি মিনিমাম কে আমাদের করল হচ্ছে 3 টাইমস তাহলে আমাদের জাস্ট কি করতে হবে আমাদের যে ফার্স্ট বি মিনিটটা আমরা পাইছিলাম তার সাথে আমরা যদি 0.5 যোগ করি তাহলে সেকেন্ড বি মিনিট পাবো সেকেন্ড বি মিনিটের সাথে 0.5 যোগ করলে থার্ড বি মিনিট পাবো সেকেন্ড বি ম্যাক্সের সাথে 0.5 যোগ করে দিলে থার্ড বি ম্যাক্স পাবো থার্ড বি ম্যাক্সের সাথে 0.5 যোগ করে দিলে ফোর্থ বি ম্যাক্স পাবো তো আমরা বি ম্যাক্স এবং বি মিনিট এভাবে বের করতে পারবো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন সবাই তো আমাদের আর কোনো মার্ক অংশ ছিল না আমাদের এই কয়টা মানে অবশ্য ছিল তো আমরা স্মিথ চার্ট থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছি যে মাইক্রো ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই रिलेटेड প্রবলেম গুলোকে কত সহজে সমাধান করতে পারি তো আশা করি আপনারা বাসায় স্মিথ চার্ট যেটা হচ্ছে হার্ড কপি সেটাতে বসে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তো আশা করি আপনারা সহজে সলিউশন করতে পারবেন তো একটা বিষয় বলে রাখি আমার এখানে আমি যে মানগুলো পেয়েছি আপনি মানে একটু ডিফারেন্স পেতে পারেন বিকজ অফ আমার এটা অনলাইন থেকে নামানো একটা স্মিথ চার্ট তো তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের মানের এদিক সেদিক হতে পারে হ্যাঁ বাট আপনারা এই সিস্টেম ফলো করে করবেন মান যদি আলাদা আসে প্যানিক তো কিছু নেই আমার মানের মতই হবে হবে না কারণ আমি এটা এরকম অনলাইনে মানে সেভারাল স্মিথ চার্ট নিয়ে যখন কাজ করে দেখলাম যে একই মানের জন্য আমার পয়েন্ট ভিন্ন ভিন্ন আসতেছে তো এটা আপনাদের সমস্যা না আপনারা জাস্ট সিস্টেম ওয়াইজ মানগুলোকে বসাবেন বসানোর পর যে পয়েন্টগুলো ইন্টারসেপ্ট করবে সেই পয়েন্টগুলোকে আপনারা ডিফাইন করলেই হয়ে যাবে তো আশা করি সম্পূর্ণ লেকচারটা শুরু থেকে দেখলে এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন তো 
আজকের লেকচার এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম